हेलो फ्रेंड्स मैं जितेंद्र कुमार दास ऑन जडी स्टॉक फ्रेंड्स फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आपका नर्सिंग ऑफिसर सो फ्रेंड्स हार्ट अटैक दिल का दौरा पड़ना यह सुनते ही हमारे मन में एक डर सा पैदा होता है जैसे कि यह एक बहुत बड़ी बीमारी है सो फ्रेंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यह दिल का दौरा पड़ना यानी कि हार्ट अटैक होता क्या है इसमें क्या होता है और यह हार्ट अटैक क्यों होता है और अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम हमें पता कैसे चलेगा इसका लक्षण क्या हो सकता है और इस हार्ट अटैक को हमसे दूर कैसे रखें इसे हम दूर कैसे कर सके और इसका निराकरण क्या है ये सारे चीज हम बात करेंगे इस वीडियो में आज सो so फ्रेंड्स इस तरह का वीडियो आपको पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को दबा दीजिए चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स दिल का दौरा पड़ना यानी कि हार्ट अटैक आमतौर पर यह हार्ट अटैक में क्या होता है कि हमारे जो रक्त नलियां हैं जो धमनियां हैं जो कि हमारे दिल के मांसपेशियों तक तो ब्लड पहुंचाते हैं जो कि हमारे मांसपेशियों को एनर्जी चाहिए ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए सो उन धमनियों में क्या होता है ना ज्यादातर कोलेस्ट्रोल फैट और कोई दूसरा चीज ऐसे जमा होने लगता है वो जमा होके क्या होता है ना वो धमनियों का रास्ता बंद कर देते हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है दिल के मांसपेशियों तक तो इस वजह से क्या होता है ना हमारे जो ब्लड वो दिल के मांसपेशियों तक पहुंच नहीं पाते हैं तो इस वजह से हमारे वो जो दिल के मांसपेशियां काम करना बंद कर देते हैं और इस तरह से हार्ट काम करना बंद कर देता है या फिर दिल काम करना बंद कर देता है तो इससे क्या होता है हमारे दिल में दर्द होने लगता है और इसको हम बोलते हैं दिल का दौरा पड़ना या फिर हार्ट अटैक सो so फ्रेंड अब आपके मन में एक सवाल आता होगा यह हार्ट अटैक क्यों होता है क्यों इसका मतलब मतलब ये जो कारण क्या है यह हार्ट अटैक आने का सो so फ्रेंड जैसे कि मैंने बोला ये जो धमनिया है जो कि दिल के मांसपेशियों तक तो ब्लड पहुंचाते हैं उन धमनियों को हम बोलते हैं कोरोनारी धमनी और कोरोनारी आर्टरी हम बोलते हैं सो so ये धमनियों में वो क्या होता है कोलेस्ट्रोल फैट और जो चीज सब दूसरे चीज जमा होने के कारण वो रास्ता बंद हो जाता है और ब्लड को रोक लेता है जैसे कि ब्लड पहुंच नहीं पाता दिल के मांसपेशियों तक तो इस ये ब्लड ना पहुंचने से दिल में दर्द होने लगता है और हार्ट काम भी करना बंद कर देता है तो इसको हम कहते हैं हार्ट अटैक या फिर दिल का दौरा पड़ना तो ये जो मतलब कि कोरोनारी धमनियों ब्लॉकेज होना ही या फिर उनमें कुछ जमा हो जाना और वो कोरोनारी धमनियों का रास्ता बंद हो जाना ही एक कारण है जिस वजह से दिल का दौरा पड़ता है या फिर हार्ट अटैक होता है सो so फ्रेंड सवाल अब यह है कि ये जो कोलेस्ट्रोल फैट और जो दूसरा चीज वो क्यों जमा होता है वो जो रक्त नली है जो कोरोनारी धमनी है उसके अंदर क्यों जमा होता है ये जमा होने का कारण क्या है सो so फ्रेंड्स अब एक महत्वपूर्ण बात ये क्यों जमा होता है जैसे कि हमारा उम्र बढ़ना उम्र बढ़ना एक कारण हो सकता है जैसे कि पुरुषों के पुरुषों में 45 के बाद और महिलाओं में 55 के बाद ये हो सकता है ये कोलेस्ट्रोल फैट सब जमा हो लेना और अब क्या होता है हमारे जीवन शैली में परिवर्तन अब बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं हमारे जीवन शैली में जैसे कि ज्यादातर लोग स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान दारू पीना ये सब करते हैं और हमारे खाने पीने में भी परिवर्तन आ चुका है ज्यादातर लोग तेल भाजी घी ये सब ज्यादातर खाते हैं फास्ट फूड तो ये ये एक कारण है वो कोलेस्ट्रोल और फैट ये सब जमा होने का उन कोरोनारी धमनियों में अब क्या है ना अब दूसरा कारण है मोटापा अगर आप ज्यादा मोटे हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है आपको मतलब हार्ट अटैक आने का सो so, ये सब कितने मतलब रिस्क है जो कि हार्ट अटैक ला सकते हैं अब क्या है ना अब अगर आपको ब्लड प्रेशर है डायबिटीज है तो ये भी एक कारण हो सकता है आपको दिल का दौरा पड़ सकता है तो ये भी एक रिस्क है सो so फ्रेंड्स हमको क्या करना है वो जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल में रखना है अगर आपको है तो अगर नहीं हो तो उसको प्रिवेंट करना है सो so फ्रेंड्स ये 
डायबिटीज और ब्लड ब्लड प्रेशर का मैं पहले से दो वीडियो बना चुका हूं अगर आप देखना चाहेंगे कि डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करते हैं या फिर ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना होगा तो ये वीडियो मैं बना चुका हूं तो ये वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के जरिए ये वीडियो देख सकते हैं इस तरह से आप डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करते हैं और ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल में लाते हैं ये आप जान पाएंगे सो so, ये हो गया डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी एक कारण हो सकता है अब नेक्स्ट क्या है अगर आप ज्यादातर तनाव में तनाव में रहते हैं या फिर स्ट्रेस में रहते हैं सो so, ये भी एक कारण हो सकता है मतलब जैसे कि दिल का दौरा आने का अब एक महत्वपूर्ण कारण है अगर आपके घर में या फिर आपके फैमिली में किसी को दिल का दौरा आ चुका है या फिर किसी को हार्ट अटैक हुआ है पहले जैसे कि आपके कोई भाई बहन पिता माता या फिर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ये इनको किसी को हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क है कि आपको भी दिल का दौरा आ सकता है सो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा सो फ्रेंड्स ये रह गया कुछ रिस्क या फिर कुछ वजह जिस वजह से दिल का दौरा आ सकता है या फिर वो जो क्यों कोलेस्ट्रोल और फैट जमा होता है सो so फ्रेंड्स अब आपके मन में आता होगा अगर किसी को दिल का दौरा आता है या फिर आ रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा हम क्या देख के बोल सकते हैं इस आदमी को दिल का दौरा आ रहा है क्या फिर या फिर हार्ट अटैक आ रहा है सो so इसका कुछ लक्षण है फ्रेंड्स सो so जैसे कि छाती में मतलब जैसे कि दबाव दबाव पड़ना छाती में और दर्द होना और यह दर्द जो है की जबड़े गले और जैसे की कंधे तक ये जैसे कि फैल जाता है ये दबाव या फिर वो जो दर्द ये फैलता है तो ये एक मतलब लक्षण है जिससे हम जिससे हम जान सकते हैं कि शायद ये दिल का दौरा हो सकता है और क्या होता है ज्यादातर मतलब थकापन लगेगा चक्कर आएगा और जैसे अंधेरा अंधेरा जैसा दिखने लगेगा ये सब हो सकता है और क्या होता है फ्रेंड्स बहुत जोर से पसीना आने लगेगा तो ये पसीना आना एक महत्वपूर्ण लक्षण है सो और क्या होता है जैसे कि सीने में जलन होना सांस लेने में दिक्कत होना सो फ्रेंड ये कुछ ऐसे लक्षण है जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि ये दिल का दौरा हो सकता है या फिर हार्ट अटैक हो सकता है सो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे इससे हम दूर कैसे रहे या फिर इसे हम दूर कैसे कर सकते हैं हमें क्या करना होगा जिस वजह से की ये हार्ट अटैक हमको नहीं होगा या फिर हार्ट अटैक नहीं आएगा सो so फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया था जो सब कारण मैंने बताया था दिल का दौरा आने का या फिर कोलेस्ट्रॉल फैट जमा होने का वो सब कारण को हमको अवॉइड करना होगा उन उन सब चीजों को हमको दूर करना है जैसे कि हमारे जीवन शैली में परिवर्तन लाना है जैसे कि आप स्मोकिंग करते हैं या फिर धूम्रपान करते हैं दारू पीते हैं तो उसको बंद करना होगा ज्यादातर अगर आप तेल भाजी और नॉन वेज ज्यादा खाते हैं तो आपको क्या करना है वो सब चीज मतलब कम करना होगा आपको आपको चाहे तो वो पूरी तरह से कम कर सकते हैं और एक संतुलित आहार खाना है आपको जैसे कि ताजा सब्जी ताजा फल ग्रीन वेजिटेबल्स गेहूं ये सारी चीज इस तरह से खाना है सो इस इस तरह करने से आप कुछ हद तक ये जो आ, मतलब हार्ट अटैक को आप रोक सकते हैं दिल का दौरा को आप रोक रोक सकते हैं और एक चीज है मोटापा अगर आप ज्यादा मोटे हैं तो उसको आपको कम करना है एक संतुलित आहार लेना है जिससे आप मोटापा को कम कर सकते हैं रोजाना एक्सरसाइज रोजाना व्यायाम करना है आपको ये एक महत्वपूर्ण मतलब काम है जिस वजह से आप ये हार्ट अटैक को रोक सकते हैं आपको रोजाना एक्सरसाइज करना पड़ेगा और एक महत्वपूर्ण बात अगर आपको ब्लड प्रेशर डायबिटीज है तो आपको क्या करना है उसको कंट्रोल में रखना होगा आपको आप अगर मेडिसिन खाते हैं इसके लिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए तो उसको रेगुलरली खाना होगा और डॉक्टर डॉक्टर से सलाह लेना होगा बीच बीच में जिस जिस वजह से कि आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं तो ये करने से आप कुछ हद तक ये दिल का दौरा आने को रोक सकते हैं सो so फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया था कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसका दो वीडियो मैंने बनाया है पहले से सो so ये दो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप क्या कर आप क्या करेंगे उस डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक के जरिए आप ये वीडियो देख सकते हैं तो हम कैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे और कैसे हम डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे सो so, अब एक क्या चीज है ना आप जो स्ट्रेस है उसको कम करना है तनाव को कम करना है सो so, आपको ज्यादातर खुश रहना है सो so, ये सब चीज करने से आप कुछ हद तक दिल का दौरा को रोक सकते हैं सो so, फ्रेंड्स 
आई होप कि ये जो सारे जानकारियां मैंने बताया आपके काम आएगा और आप अपने जीवन शैली में इस तरह का परिवर्तन लाएंगे और हार्ट अटैक को आप रोक लेंगे और एक महत्वपूर्ण बात फ्रेंड्स जो सारे लक्षण मैंने बताया था दिल का दोहराने का उन लक्षण में से कुछ लक्षण अगर आप में दिखता है या फिर किसी आदमी में ये सारे कुछ लक्षण दिखता है तो आपको बिना टाइम गवाए जितना जल्दी हो सके आपको उनको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाना है उनको तुरंत ही मेडिकल केयर की जरूरत है अगर आप इस काम में देर करते हैं तो उनकी जान भी जा सकती है उनको जान का खतरा हो सकता है सो so फ्रेंड्स जितना जल्दी हो सके उनको आपको हॉस्पिटल में पहुँचाना होगा सो so फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को और जितना हो सके शेयर कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को फैला दीजिए धन्यवाद